Lenny eh, è per molti la, la, la più bella, la più intensa delle composizioni di Stevie Ray. Eh, è un brano straordinario suonato solo su due accordi in realtà, è un'alternanza fra Mi maggiore e La maggiore su cui Stevie sciorina l'integrità del suo repertorio chitarristico, passando da frasi di pentatonica maggiore e bicordi, alla, e bicordi hendrixiani, eh, ricorda molto Little Wing in questo, eh, se vogliamo fare un paragone piuttosto celebre, e, e passando poi ad atmosfere mh, riusciva a dare una dinamica incredibile al brano sia in studio che dal vivo eh, utilizzando poi anche passaggi, eh, passaggi con scala pentatonica blues e quindi cambiando mood completamente la trascrizione è eh, la parte iniziale del riff eh, quello che ho suonato è la parte iniziale del riff eh, straordinario con, con molti degli elementi presenti già nelle prime battute della canzone da suonare era il brano con cui Stevie Ray sfidava i chitarristi che eh, avessero voluto cimentarsi contro di lui, eh, ovviamente non, non trovando mai nessuno che riuscisse a superarlo nell'esecuzione di questo brano. C'è un una bellissima intervista di pochi minuti su YouTube, cercatela, ehm, un'intervista in cui Stevie, imbracciando la sua chitarra con l'amplificatore alle spalle, a un certo punto suona diverse cose, fra cui l'intro di Rude Mood. Eh, eh, decisamente meglio di come la suono io nell'esempio musicale, eh, è un brano pazzesco, richiede un controllo incredibile ci sono eh, pennate che la pennata colpisce sempre più di una corda, eh, come è tipico dello, dello stile chitarristico di Vaughan, eh, colpisce sempre più di una corda e in questo è fondamentale ah, ancora una volta il muting della mano sinistra e soprattutto nelle prime battute che sono quelle che ho trascritto e suonato nell'esempio che segue, eh, ci si sposta dalla prima posizione al dodicesimo tasto eh, in una frazione di secondo e si ritorna immediatamente indietro dopo aver suonato una velocissima frase sulla pentatonica maggiore poi, prevalentemente, e buona fortuna! Say What è ehm, uno strumentale da Soul to Soul che Stevie molto spesso attaccava a Scattle Button in, inizio, eh, di, in apertura di concerto. Eh, ho riportato un, un frammento proprio dell'improvvisazione, eh, molto significativo però perché il, il brano in Do per lui, era accordato mezzo tono sotto, quindi la tonalità reale è Si, sì, ehm, il, il, il brano in Do è sui due accordi di chiusura del blues, perché poi fondamentalmente è un blues suonato quasi tutto con il Wawa, Stevie suona sul Sol e sul Fa l'arpeggio maggiore, eh, settima, dominante chiaramente, dei due accordi, eh, prima su Sol e poi su Fa, per poi tornare a suonare immediatamente la pentatonica blues in chiusura di frase, ed è molto interessante vedere come gli elementi convivano perfettamente. <totipo> The House is Rocking è un altro di quei brani che ormai so stanno entrando nel, nel repertorio di molte live band. È un brano rock and roll tiratissimo e anche qui la genialità di Stevie e l'inventiva che lo vede alle prese con il più classico degli accompagnamenti eh, sul, sulle corde basse 
eh, modificato però eh, a suo piacimento e quindi con eh, la nota che si va ad aggiungere al bicordo, il power chord, diciamo prima, prima e quinta, le note che si vanno ad aggiungere sono comunque spostate rispetto al solito e non di facilissima né esecuzione e neanche comprensione, insomma bisogna stare abbastanza attenti a capire dove vanno a mettersi le note.